হ্যালো প্রোগ্রামার্স কেমন আছেন সবাই আবারও লাইভে আসলাম আজকে আড্ডা দেওয়ার কথা ছিল টিম টেক ডাইরির সাথে তো তারা সবাই রেডি তো আজকে আমাদের টেকনোলজি বিষয়ে অনেক আড্ডা হবে তো আপনাদের যদি কোনো কোশ্চিন থাকে অবশ্যই কমেন্টে করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই আমরা কোশ্চিনের অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করব এবং এখানে আপনার কোশ্চিনের অ্যান্সার দেওয়ার জন্য আজকে শুধুমাত্র আমি একা না আরও অনেক মানুষ আছে ঠিক আছে তো এই প্রত্যেকটা মানুষের সাথে আমরা পরিচিত হব টেক ডায়েরি যেই অ্যাপ্লিকেশনটা আপনারা হয়তো এখনো খেয়াল করেননি বা অনেকেই খেয়াল করেছেন আমি দেখলাম সেখানে কন্টিনিউয়াসলি পোস্টের সংখ্যা বাড়তে থাকছে তো এই টেক ডায়েরি অ্যাপ্লিকেশনটা যারা ডেভেলপ করেছেন তাদের প্রত্যেকের সাথেই আজকে পরিচিত হব আমরা টেক ডায়েরি কেন আসলো কিভাবে আসলো সেই যাত্রাটা সম্পর্কে জানবো টেক ডায়েরি ইমপ্লিমেন্টেশনের যেই টেকনোলজিগুলো সেই টেকনোলজি সম্পর্কে জানবো এবং আপনাদের মনে যদি কোনো এরকম আইডিয়া থাকে সেই আইডিয়াগুলো আমাদের সাথে শেয়ার করতে পারেন যে আমাদের এই টিম কিভাবে সেটা ইমপ্লিমেন্ট করা যায় সেই বিষয়ে সলিউশন দেবে আপনাদেরকে ওকে তো আর দেরি না করে আমরা আমাদের গেস্টদেরকে বলে নেই কারণ এই টেক ডায়েরি টিমে রয়েছে মূলত পাঁচজন মজার বিষয় হচ্ছে এই পাঁচজনই আমার একটা বুট ক্যাম্পের স্টুডেন্ট ছিল পাঁচজন এই ক্যাম্পের আগে কাউকে কেউ চিনতো না একটা ক্যাম্প থেকে পরিচয় এবং সেখান থেকেই তারা পাঁচজন মিলে একটা অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপ করেছেন সো দ্যাটস অ্যামেজিং ফর মি এবং এই জন্য আমি মূলত ভাবলাম যে তাদের সাথে একটু আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিই আপনারা সবাইকেই হয়তো চেনেন আবার কাউকে হয়তো চেনেন না ইট ডাজেন্ট ম্যাটার আজকে থেকে চিনবেন কারণ তারা এক একজন লেজেন্ট হৃদয় ভাইয়া হ্যালো আপনারা কোশ্চিন করতে থাকেন আমি কোশ্চিন অ্যান্সার সবাই একটু পরে দিব প্রথমে আমাদের গেস্টদের সাথে একটু আলোচনা করা যাক সো আমি সবাইকে অ্যাড করে নিচ্ছি স্টেজে প্রথম হচ্ছে রায়ান ভাইয়া আমি জানি না যে আপনাদের টেক ডায়েরি লিডার কে অ্যাকচুয়ালি টিম লিডার ওকে সমস্যা নেই তো আমাদের আপনাদের টেক ডায়েরি লিডার কে আগে আমি প্রথমে লিডার কে জানতে চাই কারণ লিডার লিডারশিপ অনেক বড় একটা বিষয় পাঁচজনের টিম মানে কিন্তু ছোট টিম নাই পাঁচজনের টিম ম্যানেজ করা এবং সবচেয়ে বড় বড় ব্যাপারটা হচ্ছে এই পাঁচজনই কিন্তু কাজ করছে অনলাইনে ঠিক আছে কলাবোরেশনের মাধ্যমে তো কলাবোরেশনের মাধ্যমে ম্যানেজ করা কিন্তু আরও একটু টাফ বিষয় তো প্রথমে আমি লিডারের সাথে পরিচিত হতে চাই রায়হান ভাই রায়হান ভাই আচ্ছা রায়হান ভাই হচ্ছে আমাদের টেক ডায়েরির লিডার তারপরে আছেন হচ্ছে আমাদের সোয়েব ভাইয়া সোয়েব ভাই আছেন জাহিদ ভাই আছেন শুভ্র ভাই আছেন এবং নীলয় ভাই আছেন তো এর ভেতরে মজার বিষয় হচ্ছে যে সোয়েব ভাই আবার কিন্তু আমেরিকা থেকে কাজ করেন হ্যাঁ তো সবার বিষয়ে জানতে পারবো এক এক করে তো প্রথমে সবার সাথে একটু পরিচিত হওয়া যাক শুধুমাত্র আমি পরিচয় দিব না তারা নিজেরাই তাদের পরিচয় দেবেন তো রেহান ভাই আপনি শুরু করেন আমি এই তো নর্থ সাউথে আছি লাস্ট সেমিস্টার আর টেকনোলজি নিয়ে কাজ করছি নতুন নতুন টেকনোলজি এক্সপ্লোর করতে ভালো লাগে যেমন গ্রাফিক্যাল তারপর ধরেন আপনার ওয়েব আর্টিক্স এই ধরনের প্রতিদিন আমরা কিছু কিছু এক্সপ্লোর করি তো আমাদের পুরো টিমটার পরিচয় হয়েছিল আপনাদের যে বোর্ড ক্যাম্প ছিল আমাদের যে ধরো আঠারো সালে নাকি সতেরো সতেরো সাথে করে নেই আঠারোতে মেবি মেবি আঠারোতে আঠারোতে তো ওই বোর্ড ক্যাম্পে আমরা কাউকে কেউ কাউকে চিনতাম না যেমন এই যে নীল সাহা ভাই উনি কিন্তু আমার বার্সিটি ম্যাট বুঝি কাজ করতেছি তো শুরুতে আমরা হচ্ছে বেশ কিছু জিনিস নিয়ে কাজ করি যেমন হচ্ছে আমরা ছোট ছোট কিছু প্রজেক্ট করছিলাম তার মধ্যে কিছু আনফিনিশ প্রজেক্ট আছে যেমন হচ্ছে আজকের অফার তারপর এই বেশ কিছু প্রজেক্ট করতেছিলাম তো একটা জিনিস আমি অনেক যেমন চিন্তা করতেছিলাম যে আমাদের টেকনোলজি একটা ব্লগ দরকার যেমন আমরা মিডিয়াম ডট কম তারপর ডেপ ডট টু এই ধরনের অনেকগুলো ব্লগ দেখি যেখানে হচ্ছে প্রচুর মানে একটা প্রোগ্রামারদের একটা কমিউনিটি বাংলাদেশে 
তো এখানে শেয়ার করতেছে তো আমরা আমি সবাই বেশি চিন্তা করতাম যে আমাদের এখানে কোনো প্ল্যাটফর্ম কিন্তু এখনো নাই আগে বেশ কিছু প্ল্যাটফর্ম ছিল যেমন টেক টিউনস তারপর টিউনার পেজ এগুলো বলতে গেলে একদম ডেট হ্যাঁ একদম ডেট একদম ডেট এগুলো খুব জনপ্রিয় ছিল বিশেষ করে টেক টিউনসটা কিন্তু খুবই জনপ্রিয় ছিল একটা সময় 2012 সালের দিকে 13 সালের দিকে সময় প্রতিদিন টিউনস না পড়লে আমাদের ঘুমই হতো না এরকম অবস্থা হ্যাঁ ইন্টারনেট অ্যাক্সেস পাইলেই আমি টেক টিউনস আগে করতাম এই প্ল্যাটফর্মটা কিন্তু এখন একদমই নাই আর মানুষ সব সময় একদম ইয়া মুখ হয়ে গেছে মানে মানে ফেসবুক ওরিয়েন্টেড হয়ে গেছে একদম তা ফেসবুক অবশ্যই থাকবে ফেসবুকে আমরা শেয়ার করব শেয়ার করার দরকার আছে বাট মানে একটা এরকম একটা প্ল্যাটফর্ম দরকার ছিল যেখানে আমরা সবার লিখতে পারবো বিশেষ করে বাঙালি কমিউনিটি বাঙালি কোনো কমিউনিটি নেই তো এইখান থেকে হচ্ছে প্রথম আমরা এই প্ল্যানটা শুরু করেছিলাম আর এটা টোটালি এখন আপাতত আমাদের মানে এটা নন প্রফিট অর্গানাইজেশন বা নন প্রফিট প্ল্যাটফর্ম এখান থেকে মেইনলি আমরা শুরু করেছিলাম টেক টেক ডেটা আচ্ছা এবার আমরা নীলয় সাহেবের কাছে যাব তারপরে আপনার প্রজেক্ট নিয়ে আবার আমরা ব্যাক করব আচ্ছা আমি নীলয় সাহেবরাই শব্দ বলতে গেলে শব্দ গ্র্যাজুয়েট 17 তারিখের গ্র্যাজুয়েট কমপ্লিট করছি নর্থ সাউথ থেকে মানে শব্দ তাই বলতে গেলে শব্দ বেকার তাই তো जूनियर छोड़ तो प्राय चार बच्चों তো হঠাৎ করে নাইম ভাই ওই বুট ক্যাম্পে রিয়্যাক্ট জেস এর একটা বুট ক্যাম্প ছিল সেই বুট ক্যাম্পে আমি জয়েন করি তো তখন সোয়েব নামের একটা ছেলে তো ওইখানে আমি প্রশ্ন করি যে কোন সোয়েব গাজীপুরের সোয়েব না কোথাকার তো ওইখান থেকে সোয়েবের সাথে হঠাৎ করে আবার দেখা রায়ান ভাই ছিল আমার ভার্সিটির রায়ান ভাই ওইখানে ছিল আর জাহিদ ভাই সুব্র ভাই ওদের সাথে ওইখানে আমার পরিচয় পাই তো এই ভাবে আমাদের আগানো আর এই লকডাউনে কি করব কি করব না সেটা নিয়ে চিন্তা করতে করতে আমি রায়ান ভাইকে নক দিই তো রায়ান ভাই আমাকে বলে যে ভাই আমরা রায়ান ভাই আমাকে বলতেছে যে সোহেব ভাইয়ের সাথে আমরা কথা বলছি আমাদের টিমে জাহিদ ভাই আছে সুব্র ভাই আছে তো আমরা একটা টিম আই কেন আই তো আপনি কি টিমে জয়েন করবেন কি তো আমি তখন রায়ান ভাইকে বললাম হ্যাঁ আমি জয়েন করতে চাই যেহেতু এখন ভার্সিটি অফ তখন তো ক্লাসটা ছিল অনলাইন তখন রায়ান ভাইয়ের সাথে জয়েন করি ওইভাবেই শুরু আর কি আমাদের যে রাত জেগে জেগে जीवने <laughs> তো দেখা যেত ভাই কাজ করে আসতো রাতে আমরা ওই রাতে এই বসে থাকতাম আর এইভাবে আর কি আমাদের এই যে আর টেক ডেট আমরা লাইক করতে সক্ষম হইছি সবারই মানে আমরা মোটামুটি সবাই টাইম দিতে এটাতে সবাই ডেডিকেটেড ছিলেন সেটাই আচ্ছা আসব টেক ডেডি বিষয়ে আরেকটু পরে আসব এবার আমরা চলে যাব সুব্র ভাইয়ের কাছে সুব্র ভাই বলেন দেখি আপনার সম্পর্কে কিছু বলেন সবথেকে আগে ধন্যবাদ দিতে চাই আইম ভাইকে আপনাকে ভালো ওয়েলকাম जार कारण एक अभिज्ञता माइक्रोफोन <laughs> প্রথমে ধন্যবাদ জানাই স্ট্রাইক লার্নার এবং অবশ্যই নাইম ভাইকে নাইম ভাইয়ের মাধ্যমে আমরা একত্রিত হয়েছি রাহেন ভাই নীল ভাই শরীফ ভাই সুব্র ভাই কাউকেই চিনতাম না তো আমি নাইম ভাই নাইম ভাইকে চিনি নাইম ভাই যেহেতু আমাদের ডেভোডেলি সফটওয়্যার ডিপার্টমেন্টে পড়ত ওই একটা পেজের মাধ্যমে ওনাকে চিনতে পারি তো ওনার বুট ক্যাম্প সম্পর্কে আমি জানতে পারি ইউটিউবে একটা ভিডিওর মাধ্যমে বুট ক্যাম্প সম্পর্কে জানি তো ওইখান থেকে জয়েন করে আমি সেকেন্ড বুট ক্যাম্প নাইম ভাই সাথে ছিলাম সেকেন্ড বুট ক্যাম্পে সেকেন্ড বুট ক্যাম্পে ছিলাম ওইখানে কয়েকজন ভাইদের সাথে পরিচয় আমি আবার থার্ড বেচেও ছিলাম নাইম ভাইকে একদিন বললাম ভাই আমি তো থার্ড বেচে 
থাকতে চাই রায়ন ভাই বললো আচ্ছা ওয়েলকাম তো ওইখান থেকে রায়ন ভাই নিল ভাই সোহেব ভাই সবার সাথে পরিচয় তো আমার পরিচয় হচ্ছে আমি জাহিদ হাসান ডেফোড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি ইলেভেন সেমিস্টারে আছি সিএসসি ডিপার্টমেন্ট এই তো এখন বর্তমানে কি নিয়ে স্টাডি করা হচ্ছে বা বর্তমানে এখন টেকদারির সাথে আছি ফুল টাইম ফুল টাইম আ স্টাডি করার ব্যাপারটা বলতে মানে কি নিয়ে স্টাডি করছেন মানে ডেফোডিলের পরে আপনি মাস আচ্ছা ডেফোডিল করছিলেন জব পেছিলেন হুম কয়েক দিন জব ছিল তো আমি তারপরে তো মানে আমি যতটুকু লাস্ট আপডেট আপনার সম্পর্কে আছে যে আপনি অলরেডি একটা জব করছিলেন জব করার পরে আবার টেক ডাইরিতে আসলেন তো জব এর মাঝখানে টেক ডাইরিতে সময় দিয়েছেন না জব বাদ দিয়ে টেক ডাইরিতে সময় দিয়েছেন ফুল ডেডিকেশনটা টেক ডাইকে দিয়েছেন জব জব বাদ দিয়ে জব বাদ দিয়ে ফুল ডেডিকেশনটা টেক ডাইর সাথে ছিলাম মূলত আমাদের কোয়ারেন্টাইন টাইমটা কাজে লাগছে মানে ফুল টাইম আমরা জুমে কানেক্ট ছিলাম সবার সাথে আচ্ছা শুধু আপনাদের কোয়ারেন্টাইনটা আপনাদের কাজে লাগেনি সবারই কাজে লাগছে যারা যারা টেক ডাইর সাথে সাথে ব্যবহার করবে তাদের সবার জন্য একটা প্ল্যাটফর্ম রেডি হয়ে গেছে ভালো <laughs> হতো <laughs> 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 আমাদের শিখানো হয় না আমরা ওই রকম ভাবে শিখি না শুক্রবাই করছে আমরা সবাই সবাইকে হেল্প করছি লাইক একটা প্রবলেম হইছে এখন এটা সলিউশন কিভাবে হবে ওটা সলিউশন গুলো আমরা ওইভাবেই এক্সপ্লোর করে গ্রুপ ওয়ার্ক যেটাকে বলে আমরা এর আগে কোনো এর আগে কোনো আমরা কোনো প্রোডাকশন লেভেলে কিছুই করি নাই কিন্তু এই প্রথম মানে প্রথমে ফিচার গুলোকে ভাগ করা জিরাতে লেখা তারপর ভার্সন ভার্সন ভাগ করা তারপর রিলিজ ডেট ফিক্স করা এ টু জেড ইমপ্লিমেন্ট করা হয়েছে এখানে হ্যাঁ তারপর হচ্ছে আচ্ছা ভাই এবার আপনারা সবাই একটু চুপ করেন না সোহেব ভাই কিন্তু খেবে যাবে উনি এমনিতেই আমেরিকাতে আছে বলে কিন্তু বলতে পারছে না অনেকক্ষণ তাকে বসায় রাখা হয়েছে প্রায় 13 14 মিনিট হ্যাঁ সোহেব ভাই এবার আপনি একটু বলেন আচ্ছা আমি সোহেব বিন শরীফ আমি বর্তমানে ইউএস এ থাকি ক্যালিফোর্নিয়াতে আমার ব্যাকগ্রাউন্ড সমার কিছু নাই আমি 2015 সালে এখানে এসেছি আর তার আগে আমি এইচএসসি কমপ্লিট করে এসেছি তারপরে এখানে মোটামুটি প্রায় এক বছর আমি শুধুমাত্র এই ইনভাইরনমেন্টের সাথে খাপ খাইয়ে চলা এবং বিভিন্ন ধরনের জব করা বিভিন্ন ধরনের একটাই জব করতেছিলাম তখন তখন আমি একটা গ্যাস স্টেশনে কাজ করতাম যাই হোক তারপরে তখন আমার ইংলিশ খুব একটা ভালো ছিল না যার ফলে আমার কনফিডেন্স ছিল না যে একটা ইউনিভার্সিটিতে বা কলেজে ভর্তি হয় তো তার আগে বলে নেই কলেজ যখন আমি বলতেছি তখন কিন্তু আমাদের বাংলাদেশের যে কলেজ সিস্টেম ওইটা না কলেজ হচ্ছে আমাদের এখানে একটা ব্রিজ ইউনিভার্সিটি আর হাই স্কুলের মাঝখানে সেখানে আপনার বুস্ট করে দেয় আপনার একটা জিনিস থাকে যে আপনি যদি এটা ইউনিভার্সিটিতেও আছে কিন্তু কলেজে আপনার একটা শিথিল থাকে একটা মানে আপনি জবও করতে পারবেন পাশাপাশি কাজও করতে পারবেন এইরকম একটা জিনিস আপনি করতে পারবেন কলেজ কিন্তু ইউনিভার্সিটিতে যখন যাবেন যখন সেটা হচ্ছে কি একদম আপনাকে অলমোস্ট ব্রুটাল যে আপনাকে তাদের নিয়ম অনুসারে কাজ করতে হবে তাদের নিয়ম অনুসারে চলতে হবে গুগল ক্যালেন্ডারে আপনাকে সবকিছু সাজায় দিবে ওগুলো আপনাকে ফলো করতে হবে 
এরকম অনেক কিছু আমি আমার ছোট ভাই এখন ইউনিভার্সিটি যাচ্ছে দেখতেছি যাই হোক আমার এক বছর মানে দুই হাজার পনেরো থেকে যখন শুরু করছি দুই হাজার ষোলো সালে আমি কিছুই করি নাই শুধুমাত্র জব করছি আর তখন তার আগ থেকে আমার এসটিমেল সিএসএস নিয়ে একটু হালকা পাতা ধারণা ছিল আর অনলাইন খুব একটা হেল্প করছিল তখন যাই হোক তারপরে তো পরে হচ্ছে আমি কিছু মানে বাংলায় যাতে আমি আমার নলেজটাকে একটু ডেভেলপ করতে পারি কারণ তখন ইংলিশ খুব একটা ভালো জানতাম না আর তার থেকে বড় কথা হচ্ছিল যে আমি আমার নিজেকে একটু ডেভেলপ করতে চাচ্ছিলাম ওয়েব ডেভেলপমেন্টে কিন্তু বাংলায় এরকম কিছু প্ল্যাটফর্ম পাচ্ছিলাম না বা ভরসা পাচ্ছিলাম না যে এখানে ভিতরে ঢুইকে একটু একটু ইম্প্রুভ করবো নিজেকে তো যাই হোক পরে সেই কারণে যে দুই হাজার ষোলো সালে কিছুই করতে পারিনি শুধুমাত্র কাজই করছি তারপরে দুই হাজার সতেরো সালে যখন ইউনিভার্সিটিতে বা কলেজে ঢুকলাম কলেজে ভালো খারাপ যে বলবো তা না ভালোই ছিল কিন্তু আমি কন্টিনিউ করতে পারিনি কন্টিনিউ খুব একটা মানে ইচ্ছা করছিল না যাতে জব পাশাপাশি এইগুলা তো আমি পরে একটা জিনিস দেখলাম যে একটা জিনিস মানে প্রোগ্রামিংটা হচ্ছে গিয়ে নিজের মধ্যে সেটা ইউনিভার্সিটিতে হলে আপনাকে কিছুই শিখাই দিবে না সেটা আপনাকে নিজেই করতে হবে যত কিছুই হোক না কেন তো আমি পরে ড্রপ আউট হয়ে গেলাম ড্রপ আউট হয়ে গিয়ে আমি আর আপাতত যাচ্ছি না তবে আমার মনে হয় এই বছর বা আগামী বছর হয়তো আমি আবার যাব যদি আল্লাহ তালা সব কিছু ঠিকঠাক রাখে তো পরে এর মাঝখানে আমি খুঁজতেছিলাম যে কিভাবে আমি আমার নলেজটাকে ডেভেলপ করতে পারবো কিভাবে আমি একটা টিম পালাইতে পারবো কারণ এই এই সবগুলা যে টিমের সাথে থেকে বা একটা ফ্রেন্ড সার্কেলের সাথে থেকে কিছু নিজেকে নিজের ওয়েব মানে নলেজটাকে গড়া এটা আমি বাংলাদেশেও কখনো পাইনি এবং এখানে তো আমি কাকে চিনি না তো তারপর যাই হোক আমি ইউটিউবে টুইঙ্কল ক্যাস নামে যে ইটা দেখলাম ওইখানে একটা জিনিস সবচেয়ে বেশি ভালো লাগছিল যে উনি আমাদের নাইম ভাই যে তার কোর্সগুলা স্পেশালি আমি গিটটা দেখছিলাম তখন গিটের যে কোর্সগুলা ওটা খুবই খুবই ভালো লাগছিল তো ওইখানে উনি এক ধরনের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করতেছিল যে কয়েকটা কোর্সের মধ্যে দেখতেছিলাম যে উনি মানে বুট ক্যাম্প করাচ্ছিল তখন রিয়েড বুট ক্যাম্প চলছিল তো রিয়েড বুট ক্যাম্পে আমি কিছু ইনভেস্ট করলাম ইনভেস্ট করে দেখলাম যে না আমার একটু ফ্রেন্ড সার্কেল হলে বেশি বেটার হয় পরে রাহেন ভাইয়ের সাথে কথা জুমে জুমে বেশ কতক্ষণ ই হয় কথাবার্তা হইতো কাজের পাশাপাশি এইগুলা করতে বেশ ভালোই লাগতেছিল তো তারপরে এই কোয়ারেন্টিনের সময় যদিও সবাই বাসায় কিন্তু আমি বাসায় ছিলাম না অ্যামাজনে কাজ করতাম তো সেখানে তাদের কোনো ছুটি ছিল না তো কাজ করতেই হইতো তার পাশাপাশি রায়হান ভাই নিলয় ভাই জাহিদ ভাই এরা সারা রাত জেগে আমার জন্য ওয়েট করতে থাকতো তো আমি আয়সা তারপরে তাদের সাথে একটু যোগদান দিতাম খুব ভালো লাগতো তারপরে এই তারপরে হচ্ছে কি আমাদের এই চলা আর কি মানে অনেক স্ট্রাগেল পার করে আপনাকে টেক ডাইরি নিয়ে কাজ করতে হয়েছে আর আপনি আমার কাছে হার্ড ওয়ার্কারের একজন ইন্সপিরেশন যে কিভাবে বাইরের থেকে আপনি আমার সাথে যখন ট্যাগ হন তখন হচ্ছে আপনি বোধহয় দুইটা জব করতেন তো আমি যতটুকু মনে পড়ে আমার কাছে যে কিভাবে হার্ড ওয়ার্ক করা যায় কতটা হার্ড ওয়ার্ক করা যায় ঠিক আছে এবং এই ইনস্পিরেশনটা আমি বলবো যে শুধু আমার ক্ষেত্রে না বাকি সবাই যদি মনে করেন যে এনাকে ইনস্পিরেশন হিসেবে নেবেন আপনারা নিতে পারেন ঠিক আছে কোনো লস হবে না ওনাকে যদি আপনারা ইনস্পিরেশন হিসেবে গ্রহণ করেন তাহলে কোনো লস হবে না ওকে আমাদের সুব্র ভাই হয়তো নেটওয়ার্কে তার প্রবলেম করছে তার ভিডিও আসছে না গোল 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 ঘুরছে আর নিলয় ভাই কই গেল আচ্ছা সবার সাথে একটু পরিচিত হলাম আমরা এবার আমরা আসলে চলে যাব টেক ডাইরির কাছে এই আইডিয়াটা কোথা থেকে আসলো ভাই জানেলা মানে কেন প্রয়োজন হলো এরকম আইডিয়া বাংলাতে দরকার আর কবে এই আইডিয়াটা জন্ম নিল আইডিয়াটা জন্ম নেওয়ার পরে কবে সিদ্ধান্ত নিলেন যে আসলে এটা নিয়ে কাজ শুরু করাই উচিত 
এবং সিরিয়াসলি কাজ শুরু করলেন মানে রান ভাই বলেন বা যে ভালোভাবে বলবেন আচ্ছা কি বলবেন জয়দীপ কি বলবেন সবাই বলবেন আচ্ছা আমি আমি একটু বলি শুরু করি তো আমার আমাদের এই এটা আসলে আমার গত বছর ডিসেম্বর কি নভেম্বরের দিকে শুরু কথা যে আমি খুব দেখতেছিলাম টেক টক ডট জেস আমাদের যেহেতু দুইটা খুব পপুলার একটা কি বলেন কমিউনিটি সেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে পাইথন বাংলাদেশ আর একটা হচ্ছে টক ডট জেস তো এখানে বড় বড় ডেভেলপাররা আসলে আসেন আর কেউ বড় বড় ডেভেলপার না অনেক সব ধরনের ডেভেলপাররাই আসেন এবং আসার পরে দেখি যে তারা তাদের এক্সপিরিয়েন্স অনুসারে কিছু কথা লেখেন আবার কেউ কেউ আছেন যে একটা টপিক্স ব্যাপারে মিডিয়ামে লেখেন কেউ কেউ আছে কেউ টপিক্স ব্যাপারে ডেপটুতে লেখেন কিন্তু সবগুলা প্ল্যাটফর্মই ইন্টারন্যাশনাল আর যদি কথা আসে ফেসবুকের ফেসবুক তো একটা সোশ্যাল প্ল্যাটফর্ম খুবই ভালো কথা কিন্তু এই যে আর্টিকেলগুলা এক একজন যখন এক এক রকমের আর্টিকেল লেখে এবং এখানে শুধুমাত্র শুধু আর্টিকেলই লেখা হয় না অনেক ধরনের কথা আসে যেমন ফার্স্টে আসে আছে কাউকে প্রবলেম কেউ কেউ প্রবলেম ফেস করেন স্ক্রিনশট আকারে দেন কেউ কেউই দেন তো এই যে আর্টিকেল গুলা এই যে একটা ইন্সপাইরেশনের আর্টিকেল গুলা এগুলো কিন্তু নিচে পড়ে যায় এবং কারো অনেকেই কিন্তু স্ক্রল করে কখনো দেখে না এবং আমার কথা আমি আমি অন্য কোনো কথা বাদ দিই আমি আমার কথা আমার কথাই বলি আমি স্ক্রল করে কতক্ষণ যাব শব্দ দেখি খালি প্রবলেম যা স্ক্রল করতে গিয়ে দেখি সবই প্রবলেম তো এই আর্টিকেল গুলো আমার মনে হয় সব নিচে পড়ে যাচ্ছে আমি হঠাৎ করে মনে হলো ও আচ্ছা একজনে জায়গা <laughs> 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 তারপরে <laughs> 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 ছিল <laughs> আমাদের <laughs> 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 আমি <laughs> তারপর আমাদের সাথে তো পরিচিত ছিল ওই যে নাই বলে সরি নিলয় ভাই তারপর হচ্ছে সুব্র ভাই ওনাদের সাথে আমাদের ভালো বন্ডিং ছিল তো আমরা একটা প্ল্যান করলাম যে চলেন আমরা কিছু মানে অ্যাটলিস্ট একটা টপিক ভালো করে শিখি তো এই শিখতে শিখতে আমরা মানে আমরা আমি আর সবাই হচ্ছে ইয়ে দেখতেছিলাম ওয়েস্ট বসের বেশ কিছু কিছু দেখতেছিলাম আমরা তার মধ্যে একটা জিনিস আমরা আমাদের খুব ভালো লাগছিল সেটা হচ্ছে গ্রাফ কোয়েল আমরা গ্রাফ কোয়েল খুব ভালো শিখতেছিলাম আচ্ছা তো গ্রাফ কোয়েল এক্সপ্লোর করতে করতে তারপর চিন্তা করলাম যে আমরা তো একটা কোম্পানি বানাতে পারি আমরা 
আর ওইটা করার আগে আমরা কিছু নিজেদেরকে ওয়ার্ম আপ করার জন্য ছোট ছোট কিছু প্রজেক্ট করি যেমন আমরা আস্করফান এটা প্রজেক্ট ছিল সেটা শেষ করি নাই বাট ওইটার একটা বেসিক ভার্সন আমরা রিলিজ করে ফেলি কোয়ারেন্টাইনের মধ্যে এবং মজার বিষয় হচ্ছে আমরা এতদিন লাগে মানে আস্পন্দন কোনো প্রজেক্ট রিলিজ করতে পারিনি বাট এই কোয়ারেন্টাইনে আমরা জাস্ট কিছু এই মানে প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ফলো করার কারণে আমরা এই কোয়ারেন্টাইন দুইটা প্রজেক্ট লঞ্চ করে ফেলতে পারছি এটা ছিল অনেক মজার একটা বিষয় প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট মেথডোলজিস ফলো করার ফলে তাই তো হ্যাঁ হ্যাঁ আমরা দুইটা প্রজেক্ট এবং আমাদের প্ল্যান অনুযায়ী 100% হয় না বাট আমরা 90% উপরে বলতে পারি যে আমরা যে প্ল্যান করছিলাম তার কাছে কিছু চলে গেছে আমাদের হ্যাঁ এবং এট লিস্ট আমরা এটা জানি এট লিস্ট আমরা এটা জানি যে কি কি আমাদের বাকি আছে আর কি কি আমাদের মানে করা হয়েছে এটা ট্র্যাক করতে পারতেছি আমরা এক্স্যাক্টলি এই পয়েন্টে আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট টুলস ব্যবহার করা বা মেথডোলজিস ফলো করার সবচেয়ে বড় ব্যাপার আমি কতটুকু গিয়েছি আর কতটুকু আমার বাকি আছে সবকিছু আমাদের নখদর্পণে থাকে সো যার কারণে ট্র্যাক করা সহজ হয়ে যায় কি কাজ করব পরবর্তীতে সেটাও বোঝা সহজ হয়ে যায় আর কিভাবে আগানো যাবে কোথায় আমাদের প্রবলেম হতে পারে সবকিছু একবারে আমাদের চোখের সামনে চলে আসে এটা অনেক বড় একটা বিষয় আমরা আগে এখন কাজ করতেছিলাম মানে আমাদের কোনো প্ল্যান ছিল না আমাদের মনসে একটা ফিচার করতেছি মনসে সে করতেছি মনসে সে করতেছি না কিন্তু যখন আমরা প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টের একটা কিছু কিছু চলে আসলাম তখন কিন্তু আমাদের ফিচার গুলো লক করা যে আমরা এত তারিখের মধ্যে এই ফিচার গুলো লঞ্চ করব তখন একটা আমাদের মধ্যে টাইট স্কেডিউল চলে আসলো হ্যাঁ তার মানে আপনারা ব্যাকলগ নিয়ে কাজ করছেন স্প্রিং হ্যাঁ ব্যাকলগ নিয়ে স্প্রিং আছে রাইট তার মানে আপনারা এজাইল ইউ আর ইউ আর অল এজাইল ওকে হ্যাঁ বলা যায় शुरू <laughs> कर তাহলে প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার হিসেবে কোনটা ব্যবহার করছেন জি আমরা শুরুর দিকে একদম জিটা তো পরে আসছে আমরা শুরুর দিকে হচ্ছে গিটল্যাব এর গিটল্যাবে কিন্তু এটা ই আছে ডার্ক সোর্স এর সিস্টেম আছে এটা অনেকটা অনেকটা ইয়ার মতই জিরার মতই এখানে হচ্ছে আপনারা টাক্স ইয়া করা যায় কাজ করা যায় গিটহাব দুইটাতেই আছে আমরা অনেকে জানি না গিটহাবে আছে গিটহাবে কিন্তু সেটা ফুল এজাইল না এই ক্ষেত্রে আমরা আরো ট্রাই করছিলাম বাট খুব একটা পছন্দ হয়নি পরে গিটল্যাবটা रिपोजिटरिटोरिटोरिटोरिटोरिटोरिटोरिटोरिटोरिटोरिटोरिटोरिटोरिटोरिटोरिटोरिटोरिटोरिटोरिटोरिटोरिटोरिटोरिटोर
পুরোটা নিয়েই মানে দুই হাজার উনিশ সাল পুরোটা নিয়ে আমাদের এটা নিয়ে অনেক ই গেছে মানে চেষ্টা করতেছি তো এই মাঝখানে গ্রাফ কিউয়েল নিয়েও দিচ্ছি বেশ কিছু ট্রেন্ড আসছে তো পরে আমরা যখন গ্রাফ কিউয়েল নিয়ে কিছু পড়াশোনা শুরু করলাম কিছু স্টাডি শুরু করলাম তারপরে আসলো হল হচ্ছে প্রিজমা প্রিজমা টু তো প্রিজমা টু নিয়েও কিছু কিছু স্টাডি করতেছিলাম তো আমাদের কাছে মনে হচ্ছে যে গ্রাফ কিউয়েল দিয়ে একটা একটা ওভারঅল ম্যানেজমেন্ট করে করা যায় এবং গ্রাফ কিউয়েল আমাদেরকে এই এই কিছু কিছু জিনিস যেমন আপনার মনে করেন রেস টিপিআইতে কিন্তু একটা বড় সড়ো একটা প্রবলেম সেটা হচ্ছে কি প্রত্যেকটার জন্য একটা ইন পয়েন্ট তৈরি করা লাগে এবং ইন পয়েন্ট তৈরি করার সময় দেখা যায় যে আমরা আমাদের যে কয়টা ইন পয়েন্ট অলরেডি তৈরি হয়ে গেছে সেটা ম্যানেজমেন্ট করা আমাদের কাছে খুব কষ্ট হয়ে যাচ্ছে মানে এক সময় দেখা যাচ্ছে হয়তো আমরা খুব একটা বড় সড়ো প্রজেক্ট করিনি কিন্তু রেগুলার প্রজেক্টটি যখন করতে গিয়েছিলাম তখন এরকম কোন ধরনের সিস্টেম আমাদের কাছে নাই যে আমি অলরেডি কয়টা ইন পয়েন্ট তৈরি করছি কি নিয়ে ইন পয়েন্ট তৈরি করলাম আচ্ছা এই বিষয়টা আমি একটু অ্যাড করি আপনারা কি এর সাথে मैंने टाइपे सबकिपर আর হচ্ছে আমরা মঙ্গো চুজ করেছিলাম ডাটাবেস হিসেবে তো হ্যাঁ মঙ্গো টি বিশ চুজ করেছিলাম ডাটাবেস হিসেবে তো তো যখন আমরা রেসিপিআই দিয়ে ফাস্টে শুরু করলাম তো রেসিপিআই খুব কষ্ট হচ্ছিল সেই কারণে আমরা গ্রাফ কিউ দিয়ে শুরু করলাম তো গ্রাফ কিউলে একটা জিনিস খুব ভালো লাগলো তো তারা সবকিছু মিউটেশন এবং কোয়েরি এই দুইটার উপর ভিত্তি করে সবকিছু করতেছে তারা এবং ম্যানেজমেন্ট করাটাও খুব ইজি হয়েছে তাদের নিজস্ব একটা প্লেগ্রাউন্ডও আছে যেখানে डाटा गुला फेच करा बा डाटा रिक्वेस्ट करे की फीडबैक पाची इंस्टेंट फीडबैक एगुला खूब सहज है वैलिडेट करते পারছি इंस्टेंटली আমার এক্সট্রা কোন টুলস এর দরকার পড়ছে না আমি আমার ব্রাউজারের ভিতরেই এক মানে সাথে সাথে টেস্টিংটা করতে পারছি হ্যাঁ তার চেয়ে বড় কথা হচ্ছে আমরা ফ্রন্ট এন্ডে মানে কি কি ডাটা লাগবে এই ডিসিশনটা আমরা ফ্রন্ট এন্ড থেকে নিতে পারতেছি হ্যাঁ ফ্রন্ট এন্ড থেকে আমরা রেস্টে বেগাস করতাম আমরা কি কি ডাটা পাঠাবো সেটা ব্যাক এন্ড থেকে অথবা দেখা যাচ্ছে আমরা মানে প্রচুর ডাটা সেন্ড করতেছি সেখানে জাস্ট কয়েকটা প্রপার্টি মধ্যে লাগতেছে क्रिएट हो जाए সো যে কারণে ফ্রন্ট ইন ডেভেলপারের আর চিন্তা করার কোনো কারণ থাকে না obviously graphql একটা বড় সমাধান করছে এই জায়গাটাতে তারপরে আর কি কি টেকনোলজি ব্যবহার করেছেন এবং কি মানে কেন ব্যবহার করেছেন সেই বিষয়গুলো নিয়ে আসব বলেন এবার কি রাহান ভাই বলবেন কিছুটা আর বাকিরা তো চুপচাপ সব সবাই সবাই চুপচাপ কেউ কথা বলছে না আমরা তো আমি বলেন নীল ভাই রাহান ভাই আপনি কোন বলেন বলেন সমস্যা নেই আমি আরে কথা বলেন এখন হচ্ছে এই ছোট্ট লাইভে যদি কথা বলতে না পারেন কালকে তো বড় বড় জায়গা থেকে অফার আসবে আপনাদের কথা বলার জন্য বড় বড় জায়গা হ্যাঁ যত বড় বড় কাজ করছেন না অফার আসবে না লাইভ করার জন্য তখন কি করবেন এটা ধরেন একটা প্র্যাকটিস সেশন হিসেবে ধরে নেন জি বলেন কে 
কে কে বলবে না আচ্ছা তো আমাদের আমি কি অ্যাড করি ভাই হ্যাঁ শিওর ওকে আমি আসলে আমাদের টেক ডেরি যে এডিটর নিয়ে একটু কথা বলি স্পেসিফিক একটা অংশ নিয়ে আমরা যখন প্রথমে আমরা টেক ডেরি এডিটর চুজ করতে চাই তখন আমরা দিদাজন্দে পরিচয় আমরা কি এডিটর ইউজ করব পরবর্তীতে আমরা একটা ডিসিশন বা মার্কডাউন ইউজ করব মার্কডাউন যে এডিটরটা হ্যাঁ আমরা কিছুদিন আমরা ওটা ইউজ করেছি এবং পরবর্তীতে আমাদের নিজস্ব টেক ডেরি নিজস্ব এডিটর আসছে যেটা আমরা এখন সম্ভবত এখনো লাইভে আছে যে আমাদের নিজস্ব এডিটর আমরা নিয়ে কাজ করতেছি এখানে টেক ডেরি নিজস্ব এডিটর এটা এই এডিটরটা তৈরি করার জন্য আপনারা কি টুলস ব্যবহার করেছেন পেছনে কোনো মার্কডাউন ইঞ্জিন আছে কিনা বা হচ্ছে টেক্সট এডিটরের যে ইঞ্জিন গুলো সেগুলো আছে কিনা নাকি একদম কোড থেকে সবকিছু তৈরি করেছেন নিজেরা কোনটা এটা আমি বলতে পারি ভালো করো হ্যাঁ সবার বলতে হ্যাঁ এটার পিছনে আছে হচ্ছে কোড মিরর কোড মিরর খুবই খুবই একটা পাওয়ারফুল টুলস এটা আপনার অলমোস্ট একটা টেক্স এডিটর এবং এইখানে শুধু টেক্স এডিটর না এটা আপনার বলতে গেলে একটা এডিটর যেখানে কিছু ইন্টেলিজেন্সি কিছু দেওয়া যায় প্লাগইন ইউজ করে তো যেমন একটা আমি এখনো ওই ফিচারস গুলো অ্যাড করা হয়নি কিন্তু আমি আপনারা যদি এডিটর ডট সোয়াইপ শরীর ডট ডেপ এইখানে যদি যান তাহলে আপনারা কিছু ওভারভিউ দেখতে পারবেন যেমন স্পেশাল হচ্ছে টেবিলে তারপরে আপনার ই করা তো দেখানো যাবে স্ক্রিন শেয়ার দিয়ে এখানে লিস্ট লিস্ট তৈরি করা শেয়ার দিয়ে করা যাবে তো ওখানে আপনার কাছে স্ক্রিন শেয়ারের অপশন থাকার কথা শেয়ার বিটা দেখান স্যার স্ক্রিন শেয়ার দিয়ে আমরা দেখি আপনারা কি নিয়ে কাজ করছেন আমরা একটু ইনস্পায়ার্ড হই সবাই কোনটা দেখা যাচ্ছে আপনারা কি আমার কার্সটা দেখতে পাচ্ছেন না আমরা এখনো আপনার মনিটরই দেখতে পাচ্ছি না আচ্ছা তাহলে মনে হয় মনিটর ওকে দেখে ডেস্কটপ সিলেক্ট করতে পারেন ভাই ইয়া থেকে শেয়ার স্ক্রিন থেকে আপনি করতে পারবেন নিচে শেয়ার স্ক্রিন শেয়ার স্ক্রিন নিচে একটা কন্ট্রোল প্যানেল আসার কথা ইফ আই এম নট রং আমার এখানে আছে ওকে একটা স্ক্রিন আসছে আমি দেখতে পাচ্ছি আচ্ছা আমি দেখতে পাচ্ছি यस হ্যাঁ হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছি তো এখানে আমাদের বেশ কয়েকটা জিনিস এখানে আমাদের আনা আনা হয়েছে সেটার প্রথম কথা হচ্ছে এই যে এডিটরের ভিতরে যখন আপনারা JSX বা TSX যখন লিখতেছেন তখন আপনাদের এই লেখার উপর ভিত্তি করে যেমন এগুলো আপনাকে একটা কালারাইজ করে দিতেছে এটা এটা একটা বড় সরো नाम আরেকটা ফিচার হচ্ছে যখন আপনি কোনো ই লেখা শুরু করেন আপনি একটা লিস্ট লেখা শুরু করেন এবং ইন্টার যখন দিবেন তখন সে ওটাকে ফলো করবে আচ্ছা তার মানে একটা ইন্টেলিজেন্ট এডিটর এটা একটা ইন্টেলিজেন্ট অলমোস্ট ইন্টেলিজেন্ট যেমন আপনি যদি ট্যাপ দেন সেখানে সে কালার কালারটাও চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ কালারটা হচ্ছে এবং নেক্সট অলমোস্ট হয়ে যাচ্ছে এবং এটা কন্টিনিউয়াসলি চলতে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি এগুলো লিখতে থাকবেন এবং দুইবার ব্যাক দুইবার এন্টার দিলে সে ওইখান থেকে মনে করে যে অর্ডার লিস্টের ক্ষেত্রেও কাজ করবে নাকি শুধুমাত্র অনঅর্ডার লিস্ট এই অর্ডার লিস্ট অর্ডার লিস্টও কাজ করবে যদি আপনি ওয়ান লেখেন সে টু অটোমেটিক্যালি টু করে দিচ্ছে তারপরে থ্রি তারপর এখানে যদি আপনি অবশ্যই এখানে একটা সমস্যা আছে এটা আমি চেষ্টা করতে একটা নেস্টেডটা হচ্ছে কাজ করে হ্যাঁ নেস্টেডটা সে এটা চেঞ্জ করে সে এটা চেঞ্জ করতেছে না কিন্তু এখানে আবার যদি 3 লেখ দাও তাহলে মনে হয় কাজ ফোর এখান থেকে কন্টিনিউয়াসলি চলতে থাকে এটা একটা সমস্যা এটা আমাদের সমস্যা নেই এটা তো আপনারা এখনো প্র্যাকটিস ভার্সনে ব্যবহার করছেন এটা হয়তো দুই চার দিন পরে আপনারা লাইভ করবেন তারপরে একটা বড় জিনিস সেটা আমার খুব ফেভারিট একটা ফিচার টেবিলটা হচ্ছে কি টেবিলটা যেমন মনে করেন আপনি আমাদের এখানে লিখতেছেন এবং আপনি যখন এন্টার দিবেন সে আপনাকে একটা টেবিল মনে করে সেখানে লিখতে থাকবে এবং এখানে আপনি এখন যা যা লিখবেন তারপরে ট্যাব দিবেন সে আপনাকে একটা 
এগুলাকে আপনার কি বলে ফরম্যাট করে ফেলতে সাইন করে দেয় হ্যাঁ কনভার্ট এবং ফরম্যাট দুটোটাই একসাথে করে ফেলতে চায় অলমোস্ট এটা পিটি আর কাজ করতেছে এটা হ্যাঁ অলমোস্ট পিটি আর কাজ করতেছে সেটা বলতে পারেন এবং প্রত্যেকবার যখন আপনি এবং সে যদি দেখে যে আপনার এটা বড় হয়ে যাচ্ছে সে অলমো ওইটাকেও অ্যাডজাস্ট করে নেবে হুম এক্সপ্যান্ড করে নেয় এবং শিফট ট্যাব দিলে আবার আগের জায়গায় চলে যায় এবং ইন্টার দিলে সে নিচে নিচে ট্যাবে চলে যায় এটা এক্স্যাক্টলি এর মত আছে এক্সেলের মত একটা একবার নিচে চলে চলে যায় হুম 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 এক্সেল নিচে ট্যাব দিলে পাশে কিছু আর কিছু কিছু টেবিল আছে এটা এটা হচ্ছে একটা প্লাগইন এটা প্লাগইনটার নাম হচ্ছে এমটি কার্নেল এটার একটা ডেমো অলরেডি তাদের দেওয়া আছে এটা আমি অলমোস্ট এই প্লাগইনটা আমি এই প্লাগইনটা ইউজ করছি খুবই ভালো লাগছে আর সবচেয়ে বড় কথা যে জিনিসটা আসলে কোড মিরর ইউজ করা কোড একটা টেক্সট এডিটর তখনই হয় যখন আপনি কি বাইন্ডিং গুলো ইউজ করতে পারেন তো টেক্স মিরর হ্যাঁ টেক্স কোড মিরর আমাকে এই এই ফিচারগুলো দিচ্ছে এবং এটা একটা ব্রাউজারের ভিতরেও হচ্ছে এবং অলমোস্ট সব কিছুই আপনার পুরো এডিটরের যে অ্যাক্সেস আপনি কোড মিররে পাবেন আচ্ছা তার মানে কি আপনি কোনোভাবে বলতে চাচ্ছেন যে আমরা ইচ্ছা করলে আমার যে কি বাইন্ডিংসটা পছন্দ বা আমি রেগুলার বেসিসে যে কি বাইন্ডিংসটা ব্যবহার করি টেক ডাইরি এডিটরে আমি সেই কি বাইন্ডিংটা সেটআপ করতে পারবো ফিউচারে সেটা এখনো আমরা কোনো ধরনের আমি কি ভবিষ্যতের কথা বলেছি হ্যাঁ পসিবল এটা প্লাগইন প্লাগইন আমরা নিয়ে আসিনি তবে হ্যাঁ পসিবল তাহলে আপনারা একটা হচ্ছে ইউনিভার্সাল কি বাইন্ডিংসটাকে আপাতত সেটআপ করে দিচ্ছেন যেটা এজ ইউজুয়াল সবাই ব্যবহার করে ডিফল্ট ভাবে এবং আপনি আপনার টা ইউজ করতে পারবেন রাইট এটা কি আছে আমার সেটা একটা হ্যাঁ এডিটরের ভিতরে রেখে দিতে রেখে দেন কারণ অনেকেরই কি বাইন্ডিংস তো অনেক ঝামেলা আছে যেমন অনেকেই ভিএস কোডের কি বাইন্ডিংস পছন্দ করে অনেকে ভিমের কি বাইন্ডিংস পছন্দ করে আবার আমি ইন্টেলিজ আইডিয়ার কি বাইন্ডিংসটা বেশি পছন্দ করি পার্সোনালি কারণ ওটা নিয়ে আমার বেশি সময় ব্যয় হইছে সো একটু ইস্যু ক্রিয়েট করে রাখলেন হয়তো ফিউচারে এখনই দরকার নাই ব্যবহার <laughs> করবেন পছন্দ <laughs> 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 আমার <laughs> 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 অনেক সময় ব্যবহার করছি তো ফ্রি সফটওয়্যার উপরে আমার মোটেও ভরসা নেই যতই সেটা ওপেন সোর্স হোক বা যাই হোক আমি শুধুমাত্র সবার জন্য জানতে চাচ্ছি যে জানাতে চাচ্ছি যে আপনারা কি স্ট্যাক ব্যবহার করে একটা অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করছেন তার কারণ রান ভাই আপনি জানেন যে আমাদের কমিউনিটিতে ফাইট চলে জানেন তো আপনি খুব ভালো মতো জানেন আমাদের কমিউনিটিতে ফাইট চলে কোনটা বেস কোনটা এই নিয়ে তো আসলে যে প্রত্যেকটা কিছু দিয়েই যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করে যে যে কোনো টাইপের অ্যাপ্লিকেশন বানানো যায় হোক সেটা খুব এফিসিয়েন্ট না হোক 
কিন্তু সবকিছু দিয়ে যে সবকিছু করা যায় সেই বিষয়টা আমি আসলে মানুষদেরকে জানাতে চাই যদি আপনাদের কোনো প্রবলেম না থাকে ঠিক আছে তো আপনারা একটু জানার চেষ্টা করেন যে আসলে কি কি টেকনোলজি আপনারা ব্যবহার করেছেন ফ্রন্ট ইন দিকে আমরা শুরু করি আচ্ছা ग्राफिक फीचार কিন্তু পরে আমরা ডিসিশন আসলাম যে না মঙ্গোডিবি যেহেতু একটা ট্যাবো সব কিছুতে কাজ করা যাচ্ছে তো আমরা মঙ্গোডিবি নেই প্রিজমাটাকে আমরা বলি যে ওর উপর আমাদের ভরসা নাই ও আমাদের মানে 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 প্রথম দর্শনে একদম ইমপ্রেসি প্রিজমা কিন্তু যখনই প্রোডাকশনে গেছি আমরা পদে পদে ধরা খাইছি পুরো প্রিজমাতে ওই যে যারা ভয়েস বসে টিউটোরিয়াল দেখে প্রিজমা নিয়ে কাজ শুরু করবে তারা বিপদে পড়বে মাস্ট टू <laughs> रेडी जाए रोल আবার নতুন কোন টুলস দিয়ে अप्लाई করতে হচ্ছে এটা সচরাচর হবে এই বিগিনারস লেভেলে ঠিক আছে তো তারপরে আপনারা থেমে থাকার কোনো দরকার নেই আপনারা চেষ্টা করতে থাকেন অবশ্যই অবশ্যই আপনারা পারবেন আচ্ছা এবার রায়ান ভাই আপনাদের কাছে আবার আসি এবার আপনারা ডেটাবেসও বলে দিলেন ইউ বলে দিলেন তার মানে আপনারা হচ্ছে এখানে কন্টিনিউয়াস ইন্টিগ্রেশনটাকে কি কি ভাবে अप्लाई করেছেন সবকিছু কি গিটল্যাবের উপরে 
আমাদের ফ্রন্ট ইন্ডিয়া কন্ট্রিস ইন্টিগ্রেশন চলতেছে ইয়ার মধ্যে ভার্সেল যেটাকে নাউরোটা সেট ছিল হুম ওইখানে গিয়ে তো সাথে ওরাই হচ্ছে সার্ভিসটা দিচ্ছে আর ভার্সেলটা সুবিধা হচ্ছে ধরেন আমার কোন একটা আমি একটা ডিপ্লয় করলাম মানে একটা পুশ করলাম সেটা কোন কারণে একটু ফেল ফল করলো আর কি ইয়া থেকে প্রোডাকশন করতে গিয়ে ও হচ্ছে মানে আমাদের মাস্টার যেটা চলতেছে প্রোডাকশনে ওইটাকে সে ইয়া করে নামায় দেয় না সে আগের ভার্সেলটা নামায় ইয়া করে আচ্ছা আগের ভার্সেলটাকে রান করে দেয় অটোমেটিক ও তার মানে হচ্ছে সে অটোমেটিক্যালি ব্যাকআপে একটা ভার্সন ওল্ড ভার্সনটাকে রান করে নতুন ভার্সনটা যখন আমরা পুশ করলাম তখন হচ্ছে সেটা রান করে বিল্ড করে বিল্ড করার পরে যদি সেটা অ্যাকসেপ্ট হয় বা अप्रুভড হয় তাহলে সেই ভার্সনটাকে রানিং করে আর আগের ভার্সনটাকে রোল ব্যাক করে দেয় না আগের ভার্সনটাকে যা হচ্ছে একটা ভার্সনে রেখে দেয় একটা ট্যাগ দিয়ে হ্যাঁ ওটা ডিলিট করা না হ্যাঁ ওটা ডিলিট করা ওটাকে রেখে দিবি করবে না একটা ট্যাগ দিয়ে রেখে দিবে যেন আমি যখন তখন রোল ব্যাক করতে পারি আচ্ছা এটা একটা এখানে আমি এইখানে আমি একটু কথা বলি সেটা হচ্ছে ভার্সেল যেটা করে সেটা হচ্ছে ফ্রন্ট প্রত্যেকটা পুশের মধ্যে যখন আমরা পুশ করি তখন ওইটার প্রত্যেকটা সে একটা লিংক দেয় এবং যদি আমরা অলরেডি বলে রাখছিলাম তাকে যে যদি মাস্টার ব্রাঞ্চ হয় সেখানে বিভিন্ন ধরনের ডোমেইন দেওয়া যায় আমাদের একটা ডোমেইন হচ্ছে dev.techdiary.dev ওইখানে আমরা মাস্টারে যাওয়ার আগে আচ্ছা डायरेक्टलि पुश करते मार्चिक সে প্রত্যেকটা পুশের সাথে একটা ইউআরএল দেয় তারা এবং ওই ইউআরএল এর সাথে আমরা চেক করতে পারি যে এটা প্রবলেম হচ্ছে নাকি এটা সবকিছু ঠিকঠাক আছে যখন আমরা টেপ ডেপ ডট টেক ডেটা যেটা দেখে যাই এবং যদি কোনো ধরনের এরর সে পায় সে ডেপ ডেপ ডট টেক ডেটা ডট ডেবিও সে নেবে না সে আগের যেটা আগের যে লিংকটা ছিল ওই লিংকের সাথে সে डिरेक्टलिंट्रोल करते हैं এটাই আপনার সব সিস্টেমটাকে হোস্ট করছে ডিপ্লয়ও করছে সাথে হচ্ছে আপনার ইন্টিগ্রেশনের যে ব্যাপারটা ইন্টিগ্রেশন টেস্টিং এর ব্যাপারটা সেই পুরো কাজটা করে দিচ্ছে এটা আসলে একটা মজার বিষয় তো এই জায়গাটাই আমি একটা क्वेश्चन রাখি সেটা হচ্ছে যে আপনারা যে গিটহাবে বলছেন যে মাস্টার ব্রাঞ্চ ডেভেলপমেন্ট ব্রাঞ্চ তাহলে হয়তো ফিচার ব্রাঞ্চও ছিল বা হট ফিক্স ব্রাঞ্চও ছিল হয়তো বা তো আপনারা এখানে গিটহাবের কোন রুলসটা ফলো করে মানে কোন মেথডটা ফলো ফলো করে হচ্ছে আপনারা ডেভেলপমেন্টটা করেছেন এটা কি গিটহাব ফ্লো বা গিট ফ্লো নাকি অন্য কোনো কিছু আচ্ছা এখানে আমি বলি মানে এখানে আমরা কোনো প্যাটার্ন মানে জানি না বাট আমরা নিজেরা ডিসিশন নিয়ে যেটা বের করেছি সেটা হচ্ছে আমরা প্রথমে যে ফিচার গুলো রাখছিলাম জিরাতে প্রত্যেকটা ফিচার কিন্তু নাম থাকে ব্যাকলগ এর যেমন আমাদের টি 39 টি 53 এরকম নাম থাকে আমরা যেটা করি আমরা তো কাস্ট অ্যাসাইন করে দেই কাস্ট নিলে ব্যাক করবে বা জাহিদ ব্যাক করবে বা শুরু ব্যাক করবে তো উনি হচ্ছে প্রথমে ওই ব্রাঞ্চ ওই নাম এটা ব্রাঞ্চ খোলে যেমন টি 53 এটা হচ্ছে এডিটরের এই বাগগুলো এই বাগগুলো ফিক্স হবে তো উনি হচ্ছে প্রথমে ওই ব্রাঞ্চে কাজ করে উনি হচ্ছে ডেভ ব্রাঞ্চে মাস রিকোয়েস্ট পাঠায় তারপর আমি ওটাকে अप्रুভ করার আগে আমি লোকালি নামে টেস্ট করি দেন হচ্ছে এটাকে ডেভ ব্রাঞ্চে হচ্ছে ইয়া করে দিই মার্চ করে দিই তারপর হচ্ছে আমরা হচ্ছে আমাদের যে অফ ইয়ার সাইট মানে প্রোডাকশন ডেভেলপমেন্ট প্রোডাকশন না তো মানে আমি স্টেজিং দি ডেভেলপমেন্ট dev.techdiry.dev এখানে টেস্টিং করি তারপর ফাইনালি হচ্ছে আমরা আমাদের মাস্টার এখানে নিয়ে যাই মানে মাস্টারে যাওয়ার আগে আমরা এনসিল করে দিই এখানে কোনো বাগ নাই তো এখানে মানে এখানে কোনো প্যাটার্ন আছে কিনা মানে এটা এগুলো আমরা স্টাডি করে নিই বাট এই প্যাটার্নটা আমরা নিজেরা বের করছি আর কি ডিসকাস করে এখানে সবচেয়ে পপুলার দুইটা প্যাটার্ন হচ্ছে আপনার গিট ফ্লো আর একটা হচ্ছে গিটহাব ফ্লো কি অনেকটা আপনাদের মতোই আর এখানে আসলে লোকালি টেস্টটা 
করার প্রয়োজন হয় না যেহেতু এখানে ইন্টিগ্রেশন টেস্টিং এর জন্য সার্কেল সিআই বা হচ্ছে আপনার ট্রাভিস সিআই এর মতো টুলস থাকে তো এই জন্য ওই কাজটা আপনার ওখানে হয়ে যায় গিটহাব অ্যাকশনস আছে সো গিটহাব অ্যাকশনস আর যখন আপনি ট্রাভিস সিআই বা সার্কেল সিআই যুক্ত করবেন তখন এই কাজগুলো লোকালি আর প্রয়োজন পড়ে না মানে কিছু কাজ অটোমেট করা গেলে কেন কষ্ট করব আর কি ব্যাপারটা এরকম আর এখানে হচ্ছে আপনি কি বলছিলেন যে আপনারা ডেভ ব্রাঞ্চ নিয়ে থাকেন ডেভ ব্রাঞ্চ আর হচ্ছে মাস্টার ব্রাঞ্চ এই জায়গাটাও सेम আমি গিট ফ্লোটা ব্যবহার করি বেশি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে গিটা ফ্লোটা আমার খুব একটা ভালো লাগে না এখানে ডেভেলপমেন্ট ব্রাঞ্চেই আমরা সবাই কাজ করব ওকে ডেভেলপমেন্ট ব্রাঞ্চ মাস্টার ব্রাঞ্চে কোনো টাস হবে না মাস্টার ব্রাঞ্চে যখন ভার্সন রিলিজ হবে ফাইনালি তার আগে দিয়ে হচ্ছে কাজ হবে সমস্ত কাজ হবে ডেভেলপমেন্ট ব্রাঞ্চে আর এখান থেকে আপনার দুইটা এক্সট্রা ব্রাঞ্চ তৈরি হবে দুইটা না দুই তিনটা একটা হচ্ছে আপনার ফিচার ব্রাঞ্চ ঠিক আছে ফিচার ব্রাঞ্চ হচ্ছে যে আপনার আমি স্পেসিফিক কোন একটা ফিচারে কাজ করছি সেই ফিচারের জন্য ওই ফিচার ব্রাঞ্চ আর ফিচার ব্রাঞ্চ যখন কমপ্লিট হবে তখন সেটা হচ্ছে আপনার ডেভেলপমেন্ট ব্রাঞ্চে মার্জ হবে এরপরে আছে হচ্ছে আপনার রিলিজ ব্রাঞ্চ কোন একটা ডেভেলপমেন্ট রিলিজ কোন একটা ভার্সন আপনি রিলিজ করবেন সেই রিলিজের পূর্বে সেটা রিলিজ ব্রাঞ্চ আর কোন একটা হট ফিক্স থাকলে সেটা হচ্ছে হট ফিক্স ব্রাঞ্চ এই হচ্ছে এইভাবে হচ্ছে গিট ফ্লো কাজ করে থাকে আমার কাছে এক্সিস্টিং মেথডোলজিজগুলোর ভিতরে গিট ফ্লোটা ভালো লাগে এজন্য গিট ফ্লোটা ব্যবহার করি এটা প্রত্যেকের পারসেপশন এমনটা না যে কোন একটা ব্যবহার করতেই হবে কোন একটা প্যাটার্ন ব্যবহার করতে হবে এটা আপনি নিজের মতো করে বানিয়ে নিয়েছেন এটাও গুড এনাফ এটাতে কোনো প্রবলেম নেই আচ্ছা এরপর আরো কিছু কোশ্চেন আছে সেই কোশ্চেন গুলোতে আসি ফ্রন্ট ইন ব্যাক এন্ড কিছু প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কেও জানতে পারলাম কিন্তু আপনারা এও বলছেন যে প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টের জন্য আপনারা জিরা ব্যবহার করেছেন তো আমি আসলে এই ভেতরে এত ভেতরে এখন যাব না আমি আসবো হচ্ছে আর একটু ফার্স্টের দিকে একদম ফার্স্টের দিকে যখন একটা আইডিয়া থাকে হ্যাঁ আইডিয়াটা যখন থাকে তখন একটা ব্রড আইডিয়া চোখের সামনে ভাসে যে প্রজেক্টটা দেখতে কেমন হবে ঠিক আছে যখন আমরা একটা কাজ নতুন আইডিয়া পাই তখন সবার ভেতরে একটা ভীষণ কাজ করে যে প্রজেক্টটা দেখতে কত সুন্দর হবে কি কি থাকবে না থাকবে হ্যান ত্যান আবিজাবি তো সেটা একটা লার্জ আইডিয়া হয়ে যায় লার্জ প্রজেক্ট হয়ে যায় তো সেই জায়গা থেকে অ্যাজ এ ডেভেলপার আমাদেরকে রিকোয়ারমেন্টস কালেক্ট করতে হয় দুই ধরনের রিকোয়ারমেন্টস কালেক্ট করতে হয় একটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি আমরা কি প্রোভাইড করতে চাচ্ছি আর দ্বিতীয়ত এই অ্যাকচুয়ালি যা প্রোভাইড করতে চাচ্ছি সেগুলো ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য আর কি কি দরকার দুই ধরনের রিকোয়ারমেন্টস মেনলি দরকার হয় সেই রিকোয়ারমেন্টস রিকোয়ারমেন্টসগুলো আপনারা কিভাবে বের করলেন বা হচ্ছে কিভাবে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটাকে ছোট ছোট টুকরা করে ভাগ করলেন অ্যান্ড ফাইনালি প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যারের ভেতরে সেগুলোকে পুশ করতে পারলেন তো এটা একটা বড় কোশ্চেন এবং এটা অ্যাজ এ ডেভেলপার আমরা ফার্স্টের দিকে মিস করে যাই এবং আমি মনে করি যে একজন ডেভেলপারের ফার্স্ট থেকে এই বিষয়গুলো নিয়ে স্টাডি করা উচিত ওকে তাহলে হচ্ছে আস্তে আস্তে একটা প্র্যাকটিস হতে থাকে যে কিভাবে বড় প্রজেক্টে সে হচ্ছে ডিল করবে তো এই বিষয়টা যদি আমাদেরকে একটু ক্লিয়ার করতেন বা প্রজেক্টটা ম্যানেজ করতে কি छोटा रिलीज कर प्रत्येकता फलो कर আমরা 
আমরা ম্যানুয়ালি রায়হান ম্যানুয়ালি কাজ করাটা হইছে তো রায়হান ভাই ইউনিক টেস্টিং এর মত করতে যে আমরা একটা পার্ট পার্ট বা একটা মডিউল আসলে কাজ করতেছে কিনা আমরা এইভাবে টেস্ট গুলো করতে একটা মডিউল বা ইউনিক টেস্ট করা হয়েছে সেটা প্রত্যেকটা ইউনিট টেস্ট করা হয়েছে ইন্টিগ্রেশন টেস্টিং করা হয়েছে প্রপার হচ্ছেলি কাজ করতেছে কিনা হ্যাঁ হ্যাঁ না ইন্টিগ্রেশন টেস্ট করা হয়নি আমরা ইন্টিগ্রেশন টেস্ট করা হয়নি এটা হয়তো ফিউচারে হ্যাঁ জাস্ট জাস্ট নিয়ে আমরা খুব রিসেন্টলি পড়াশোনা শুরু করতেছি আচ্ছা কারণ আমরা দেখতেছি যে একটা কম্পোনেন্ট যখন ঠিকমতো কাজ করতেছে না কাজ করতেছে না বা জাস্ট আসলে কি কাজ করতেছে যেগুলো আমাদের কাজগুলো খুব ইজিলি করতেছে যেমন আমরা একটা জিনিস খুব রিয়েলাইজ করতে পারলাম যে এই যে আমরা যে কনজোল ডট লগ করতেছি এই কনজোল ডট লগ না করে যদি কোনো ভাবে জাস্ট কে বলে দেওয়া যায় এবং ওইটার সাথে যদি কোনো ধরনের কন্টিনিউয়াস ইন্টিগ্রেশনের সময় भरे निजे मत कर निर्दिष्ट कमांड से रान कर मका प्रोजेक्टे <laughs> इम्पोर्टेंट आवताभुक्त न তো তখন পে করতে হয় এদেরকে ঠিক আছে পে না করলে দেয় না তো সেই জায়গাটাই জাস্ট একটা টুলস নি আসলো যেই টুলসটা জাস্ট কমন লাইনের মাধ্যমে আমাকে ফুল একটা ডকুমেন্টেশন তৈরি করে দিবে হোল ডকুমেন্টেশন যে আমার টেস্ট কভারেজ কতটুকু হয়েছে না হয়েছে এবং মানে কোড হাইলাইট থেকে শুরু করে সবকিছু একটা একটা সিঙ্গুলার ফাংশন যদি থাকে একটা কম্পোনেন্ট যদি থাকে সেই কম্পোনেন্টটার ভিতরে দেখা যাচ্ছে যে আমি কোন একটা ফাংশন মেথড কে ই করিনি प्रचुरु समय मैं 
যেই বিষয়টা আমি পেলাম যে হোয়াট ইজ দ্য বেস্ট প্র্যাকটিস কোনো বেস্ট প্র্যাকটিস নাই আপনাকে শিখতে হবে আপনাকে টেস্ট লিখতে হবে টেস্ট কোড লিখতে হবে টেস্ট কোড লিখতে 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 আপনার টেস্ট কেস বের করার যে ওয়েটা আপনার দেখার দৃষ্টিভঙ্গিটা সেটা চেঞ্জ হয়ে যাবে যেমন একটা সময় যখন আমরা প্রোগ্রামিং করতাম না তখন কিন্তু প্রোগ্রামিং এর কোনো দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের ছিল না আমরা দেখতে পেতাম না এখন যেমন একটা প্রবলেম দেখলে সেটার প্রথমেই কিভাবে কোড করব সলভ করব সেই জিনিসটা আসে প্রোগ্রামারদের মতো তখন আসতো না টেস্টিংটাও সেরকম একই যে একটা প্রবলেম আছে সেই প্রবলেমটা আমি সলভ করছি ঠিক আছে সেটা টেস্ট কেস কি কি হবে সেটা অটোমেটিক্যালি তখন চলে আসবে এটা ম্যাটার অফ প্র্যাকটিস ঠিক আছে ভালো দিক আচ্ছা টেস্টিং নিয়ে কথাবার্তা শেষ আপাতত এবার আসলে আর কোনো টেকনোলজি নিয়ে কথা বলবো না অনেক টেকনোলজি নিয়ে কথা হয়েছে এবং অনেকক্ষণই প্রায় আড্ডা হয়ে গেল এখন আমরা আপনাদের টেক ডায়রির ফিউচার সম্পর্কে জানতে চাচ্ছি যে ফিউচারে আমরা কি পেতে যাচ্ছি টেক ডায়রি থেকে এবং আপনাদের কাছ থেকে এটাও জানতে চাচ্ছি যে আপনারা কিভাবে অডিয়েন্সদেরকে চাচ্ছেন কিভাবে তারা আপনাদেরকে সাহায্য করতে পারে আচ্ছা এর আগে কি একটা কথা বলতে পারি জি শুরু একজনে শামিম ভাই বলতেছিলেন যে কোথায় আমরা প্রজেক্টটা হোস্ট করছি এটা নিয়ে জাস্ট বেশি কোন এক মিনিট কথা বলবো প্রজেক্টটা হোস্ট ফ্রন্ট এন্ডটা মূলত হোস্ট করছে যেহেতু নেক্সট জেস আর ভার্সাল খুব পছন্দ করে নেক্সট জেস কে সে সবকিছুকে ল্যামডা ফাংশন হিসেবে ল্যামডা ফাংশন আমি আসলে জানতাম না কিন্তু ল্যামডা ফাংশনে যে এত ভূমিকা এত ফাস্ট আসলে বলার মতো না তো ভার্সাল এগুলোকে ল্যামডা ফাংশন হিসেবে তৈরি করে এগুলোকে হোস্ট করে দিচ্ছে তো এগুলো সবকিছু ভার্সাল বিহাইন্ড দ্য সিন করে দেয় সে কারণে আমরা ভার্সাল চুজ করছি আর ব্যাক এন্ড আমরা চুজ করছি হচ্ছে অ্যামাজন লাইট সেল লাইট সেলে আমাদের একটা নিজস্ব সার্ভার আছে উবুন্টু দিয়ে সেখানে করা যাবে কিনা বা দুইটা একসাথেই করতে হবে কিনা ভাইয়া বর্তমানে ফ্রন্ট ইন অ্যাপ্লিকেশন একটা আলাদা অ্যাপ্লিকেশন ব্যাক ইন্ড অ্যাপ্লিকেশন একটা আলাদা অ্যাপ্লিকেশন একটা ফ্রন্ট ইন্ড এর ভেতরে আপনার একশোটা ফ্রন্ট ইন্ড ডিফারেন্ট ছোট ছোট অ্যাপ্লিকেশন মিলে একটা অ্যাপ্লিকেশন হতে পারে আবার ব্যাক ইন্ডের ক্ষেত্রে এক হাজারটা ডিফারেন্ট অ্যাপ্লিকেশন মিলে একটা ব্যাক ইন্ড অ্যাপ্লিকেশন হতে পারে তো আপনার যেখানে খুশি সেখানে আপনি সেটাকে হোস্ট করতে পারেন এবং সেটার ভেতরে কমিউনিকেশন করার অনেক ওয়ে আছে তার ভেতরে দুইটা বেস্ট ওয়ে হচ্ছে আপনার রেস্টে পেই বা ড্রাফ টুয়েল দুইটা কমন ওয়ে আমি চেষ্টা করতেছি ভালোভাবে শিখার যেমন একটা কোড কমিট আর হচ্ছে এডব্লিউএস এর আরেকটা সার্ভিস ইসি 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 টু এরকম কিছু একটা তো আমি চেষ্টা করতেছি এটা কন্টিনিউয়াস ইন্টিগ্রেশন এবং কন্টিনিউয়াস যে সিডি এটা এডব্লিউএস দিয়ে করা কিন্তু আপাতত যেহেতু হচ্ছে না সেহেতু আমরা পিএম টু দিয়ে লাইট সেল এর ভিতরে নিজে ম্যানুয়ালি ভাবেই বিল্ড করতেছি এবং গিট আপনি যেহেতু বিগিনারদের কথা বললেন তো মানে এটা আমার একদমই নিজস্ব মতো আমাদের টেক ডেরিটা যদি আপনি খেয়াল করেন তাহলে দেখবেন আমাদের এখানে লগ ইন সিস্টেমটা আমরা অনলি গিট আপ দিয়ে করেছি তো অনলি গিট আপ দিয়ে করেছি সেটার একটা মাত্র কারণ যখন আমরা ভার্সিটিতে থার্ড ইয়ার বা থার্ড সেমিস্টার বা সেকেন্ড ইয়ারে থাকি তখন হচ্ছে আমরা অনেকে গিট আপ জিনিসটাকে ভয় পাইতাম যেমন আমি নিজেই একটা সময় ভয় পাইতাম তো অ্যাজ এ ডেভেলপার বা আমরা যখন আমরা ডেভেলপমেন্টে কাজ করি বা প্রোগ্রাম হিসেবে কাজ করি তো গিট হব জিনিসটা আমাদের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ তো আমরা ওই লগ ইন উইথ ফেসবুক বা লগ ইন উইথ গুগল এগুলো না রেখে আমরা চিন্তা করলাম যে সবাইকে মানে গিট হবের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা যায় কিভাবে যে আমাদের এখানে একজন আসলো সেখানে লগ ইন উইথ গিট হব দিয়ে তাকে অ্যাকাউন্টটা ক্রিয়েট করতে হবে তার মানে তার একটা ইনডিরেক্টলি আপনারা তাদেরকে ফোর্স করছেন যে ভাই তোমার তোমার ভালো জন্য তুমি গিট হবটা ব্যবহার শুরু করো জি 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 আমাদের পছন্দের এডিটর ছিল এটা কিন্তু রিস্ট টেক্স এডিটর ছিল তারপর আমরা পরিকল্পনা কি 
তারপরে যারা একদম বিগিনার এগুলো ভয় পাওয়ার কিছু নাই আমরা করতেছি আমাদের টিম থেকে ফুল সাপোর্ট টা লাইক কিভাবে এগুলোতে তারা আসতে পারে এবং শিখতে পারে এটা নিয়ে আমরা কাজ করতেছি আর কি তাদের জন্য তাহলে এইবার কি কি ফিচার আসতে যাচ্ছে আমাদের সামনে আমি সেটা জানতে চাই খুবই থাকবে এখনোটি <laughs> বিভিন্ন ধরনের বিষয় নিয়ে খুব ভালোভাবে ডিসকাস করা হয় যেমন স্পেশালি আমার কাছে সবচেয়ে ফেভারেটটা হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের সাবজেক্ট নিয়ে বড় ধরনের বড় না মনে করেন বিশ মিনিটের একটা একটা ভালো আইডিয়া দেওয়া হয় একটা যেখানে বিভিন্ন ধরনের কথাবার্তা মানে তাদের এক্সপিরিয়েন্স অনুসারে কি ধরনের প্রবলেম তারা ফেস করছে এবং কিভাবে তারা সলভ করছে এরকম কিছু সাবজেক্ট সাবজেক্ট নিয়ে তারা একটা আলোচনা একটা এক্সপ্লেনেশন এখানে এই ধরনের এই জিনিসটা আমরা নিয়ে আসার চেষ্টা করছি বাংলায় এটা এটা আমাদের একটা ফিচার সবচেয়ে আহ <laughs> 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 তাহলে অডিয়েন্সরা আর দেরি না করে আসলে টেক ধারিতে ভিজিট করাটা জরুরি হয়ে যাচ্ছে প্রথম দিক থেকে যদি লেখালেখি শুরু করেন তাহলে হয়তো খুব ইজি হবে আপনাদের জন্য পয়েন্ট গেইন করা কারণ ফার্স্টের দিকে তো আর্টিক মানে কম্পিটিটর কম থাকবে যখন মানুষজন চারপাশে ছড়ায় যাবে 
অনেক মানুষ টেক গাইতে আসবে তখন কিন্তু নিজের অবস্থান তৈরি করতে একটু কষ্ট হয়ে যাবে তাই না তো এখন থেকে শুরু করেন টেক ডাইরিতে আর টেক ডাইরি টিম কে বলবো যে আমাদের যেহেতু একটা নতুন প্ল্যান চালু হয়েছে স্ট্যাক কনসালটেন্সি আমাদের টিম থেকে অনেক দিনকারই প্ল্যান তো আমরা আজকে লঞ্চ করেছি আপনাদের আপনাদেরকে আমরা ইনভাইট করব ফ্রি কামলা কাটার জন্য এখানে যেহেতু এটা একদম পুরো ফ্রি এনিটাইম এনিটাইম যদি ফ্রি টাইম নাই ভাই আপনার জন্য আমরা সব সময় এনিটাইম ফ্রি আচ্ছা তো এই জায়গাটাই দেখা যাচ্ছে যে আপনারা যেই জায়গাটাই এক্সপেরিয়েন্স করেছেন অনেক সময় আমার টিম সেই জায়গাটাই এক্সপেরিয়েন্স নাও করতে পারে তো অনেক মাঝে মাঝে দেখবেন যে আমি আপনাদেরকে নক করে একটা ফোন নাম্বার দিয়ে একটা ডকুমেন্ট সহকারে পাঠায় দিছি ভাই একে ফোন দিয়ে একটু বুঝায় দেন এরকম আমি করতে পারি ঠিক আছে আমার পরিচিত ভাই ব্রাদার যারা আছে তারা সব তাদের সবাইকে আমি এইভাবেই করতে পারি মানুষ ওপেন সোর্স প্রজেক্ট তৈরি করে আর আমি ওপেন সোর্স সোর্স কনসালটেন্সি শুরু করতে যাচ্ছি ওপেন সোর্স ঠিক আছে যে একটা খুবই ভালো একটা আইডিয়া ছিল না যে আমি আজকে সকালে ঘুম থেকে উঠে আপনার লাইভটা দেখছি মানে ঘুম চোখ খুলছি আর নাইম ভাই লাইভ তখন আপনার আইডিয়াটা সত্যি খুব ভালো লাগছে ভাই এটা মানে দরকার কি করব বলেন যে আপনার যেহেতু এটা ফ্রি টাইপের ব্যাপার সেহেতু তো এক একা রিচ করা বা হচ্ছে টিম তখনই আমরা লাইভে আসার আগেও আমরা গ্রুপ মেটরও কথা বলতেছিলাম যে নাইম ভাই অনেক বড় একটা चिंता कर लगम कि सकाल बेला छोटेपूर्ण स्टार्टअपुल फ्रीम <laughs> 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 टीम <laughs> 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 टिकटना समस्या 
আপনাদের <laughs> <laughs> এই উঠতে উঠতে হয়ে গেছে নয়টা সোয়া নয়টা বেজে গেছে তো এই জন্য আর কি ডিলা বলো আপনাদের সাথে কারণ হচ্ছে দেখা যাচ্ছে যে আমি যদি এসে কথাই কোশ্চিন করতে না পারি ঘুমাই তাহলে তো আর লাইভ নেওয়ার কোনো মজাই হলো না তাই না এই জন্য একটু রিল্যাক্স করে আসলাম তো যাই হোক খুব ভালো লাগলো আপনাদের সাথে কথা বলে পার্সোনালি অনেক কথা হবে পরবর্তীতে যত যখন যদি কোনো হেল্প লাগে অবশ্যই আমাদেরকে নক করবেন আমি যতটুকু আমার পক্ষ থেকে সম্ভব সাহায্য করব আর যারা আমার অডিয়েন্স আছেন তারা আমার অডিয়েন্স বলে তো আসলে কিছু নেই যারা আমার কন্টেন্ট অনলাইনগুলো ফলো করেন তারা টেক ডাইরিতে লেখালেখি করতে পারেন যা শিখলেন ঠিক আছে আজকে যেটা শিখলেন সেটাই হচ্ছে আপনি লিখে রাখেন না পরবর্তীতে যে শোয়েব ভাই ফার্স্টে একটা কথা বলল যে এই রিসোর্সগুলো যেন হারিয়ে না যাই সেই জন্য এই প্ল্যাটফর্ম তো আপনি কি শিখলেন সেটাও ট্র্যাক করার জন্য এখানে লিখে রাখা শুরু করো আর যেহেতু এটা একটা স্টার্টিং প্ল্যাটফর্ম তাই এখানে আপনার এই চ্যালেঞ্জটা কিন্তু থাকছে না এখন যে আমি যদি আমার লেখাটা যদি ভালো না হয় তাহলে হয়তো মানুষজন খুব বাজে বাজে কমেন্ট করবে যেহেতু এটা স্টার্টিং প্ল্যাটফর্ম এটা হতে পারে আপনার লাইফ চেঞ্জিং প্ল্যাটফর্ম কারণ এখানে আপনি লেখা শুরু করেন এখানে লেখা শুরু করেন লেখা প্র্যাকটিস করেন আপনার লেখা পড়তে মানে দিতে দিতে আপনি আপনিও লেখক হয়ে যান টেক ডাইরিটাও দাঁড়িয়ে যান মানে কন্ট্রিবিউশন ঠিক আছে সবাই সবাইকে যদি আমরা কন্ট্রিবিউট করি সবাই সবাই হাত ধরে যদি একটু টানা মানে উপরের দিকে টানি তাহলে দেখা যাবে যে হোল কমিউনিটি অ্যাট এ টাইম উপরে উঠবে একা একা বড় হওয়ার ভেতরে মজা নেই সবাইকে নিয়ে বড় হওয়ার ভেতরে যে মজাটা সেটা আলাদা মজা তো আর কিছু বলার আছে আপনাদের কারো আর সবার আগে আপনাকে অনেক বড় থ্যাঙ্কস আমাদের এরকম একটা প্ল্যাটফর্ম আপনার অলওয়েজ ওয়েলকাম আমাদেরকে সবাইকে একত্রিত করার জন্য অনেক থ্যাঙ্কস এটা আসলে থ্যাঙ্কস দিয়া শেষ করা যাবে এটা এটা থ্যাঙ্কস দিয়া আপনাকে শুরু করা হবে আরো বেশি না এটা আপনাদেরকে আমি উপরে তুলি নি আপনাদের কাজ আমার ভালো লাগছে সবথেকে বড় ব্যাপার আপনারা লকডাউনের সময়টাকে কাজে লাগিয়েছেন দ্বিতীয় বড় ব্যাপার হচ্ছে যে আপনারা আমারই স্টুডেন্ট ছিলেন দ্বিতীয় ব্যাপার হচ্ছে যে পাঁচজনই আন্দোলন ছিলেন বাট একটা কাজের উদ্দেশ্যে আপনারা টিম টিম আপ হয়েছেন এবং কাজটা কাজের উদ্দেশ্যে শুধু টিম আপ হননি কাজটা কমপ্লিট করেছেন দ্যাটস দ্য পয়েন্ট দ্যাটস দ্য ইনস্পিরেশন যেটা আমি আমার সবাইকে শো করতে চাই আর যদি আপনারা এই টিম আপটা বজায় রাখেন তাহলে হয়তো নিয়ার ফিউচার দেখা যাবে যে টেক ডাইরি বাংলাদেশের এক নাম্বার একটা প্ল্যাটফর্ম হয়ে যাবে এবং এটা হতে মানে কোনো বাধা দেখি না ঠিক আছে যদি আপনারা কাজ করেন এটা আমি বলবো যে আপনারা ফান হিসাবে করছেন আমি জানি হয়তো সিরিয়াসলি ওইভাবে নেননি কিন্তু ইটস টাইম টু বি সিরিয়াস ইটস টাইম টু বি সিরিয়াস বিকজ দেয়ার ইজ নো কম্পিটিটর তো যেখানে কম্পিটিটর নেই যেখানে মানুষের চাহিদা আছে সেখানে কেন আপনারা ডেডিকেটেড হবেন না সেখানে ডেডিকেটেড হন এবং কিছু একটা আসুক সোজা কথাই কিছু একটা আসুক এটা একটা কন্টেন্ট হাব তৈরি হয়ে যাবে তাহলে মানুষের অনেক সুবিধা হবে স্টার্টিং এ সবাইকে স্ট্রাগল করতে হয় আপনাদেরকেও করতে হচ্ছে আমাদেরকেও করতে হচ্ছে সবাইকেই করতে হচ্ছে যারা স্টার্টিং করছে সবাইকেই করতে হচ্ছে কিন্তু এই স্ট্রাগেলটা একটু বজায় রাখেন এবং ফোকাস থাকেন মাল্টিপল প্রজেক্টের কথা বলছিলেন যে আরও কিছু প্রজেক্টের প্ল্যান আছে তো আমি বলবো যে যদি আমার কাছে তাদের শুনতাম তাহলে আমি বলবো যে এটা ভাই করছেন এটার একটা ভার্সন প্রোডাকশনে রিলিজড তাহলে আপাতত আমার মনে হয় না যে আপনাদের কি মনে হয় না যে আপনি এই ফ্রন্টটার উপরে নেক্সট আপডেটটার উপরে ফোকাস দেন নেক্সট আপডেটটাকে আরও গর্জিয়াস করে রিলিজ করেন যেন মানুষ পছন্দ করতে বাধ্য হয় নতুন প্রজেক্টে আসার থেকে যখন মানুষ আপনার এই প্রজেক্টটা পছন্দ করবে যখন অনেক মানুষ এই প্রজেক্টে আপনার গ্রহণ করবে তখন আপনি পরবর্তীতে যা করবেন তাই তারা গ্রহণ করবে কারণ তারা তাদের একটা বিশ্বাস আছে যে আপনি তাদেরকে ভালো জিনিস তারা খারাপ জিনিস দিচ্ছেন না তাই না তো এটাকে আমি মনে করি যে আপনাদের ফোকাস দেওয়া উচিত এটা যদিও আপনাদের পার্সোনাল ব্যাপার তবে আমার মনে হয় এটা আমার পার্সোনাল অপিনিয়ন আমরা আমাদের নেক্সট টার্গেটে অনেক ধরনের যেহেতু আমরা একটা শেষে প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট করিয়ে আনছি যে না আমাদের আসলে কাজ আগাচ্ছে না দেখেই এই একটা প্ল্যাটফর্মে অনেক একটা জিরা ধরনের জিরা নিয়ে শুরু করলাম এটা একটু পড়াশোনা শুরু করলাম এজাইল ম্যানেজমেন্ট শুরু করলাম তো আমরা চিন্তা করতেছি এখন যে আমরা আগামী আপনি যেহেতু বলছেন দুই মাস দুই মাসের মধ্যেই আসলে আমাদের আগে থেকে পেন্সিল দুই মাসের মধ্যে আমরা কিছু একটা জায়গাটাই কিছু একটা দাঁড় করব পয়েন্ট আমি বলবো সেটা হচ্ছে আমি আপনাদের পার্সোনালি সবাইকেই চিনি সেই পার্সোনালি সবাইকে চিনি বলেই বলছি যে আপনারা এখন অবধি প্রত্যেককেই অ্যাজ এ ডেভেলপার কাজ করছেন বাট সামওয়ান টু বি এন অন্টারপ্রেনর সামওয়ান অ্যাটলিস্ট সামওয়ান 
সো এই জায়গাটাই একজন অন্টারপ্রেনার হওয়ার খুব জরুরি একজনকে অন্টারপ্রেনারের মতো কাজ করা অন্টারপ্রেনার মতো চিন্তা করা সবাই কোট করলে তো আসলে হবে না মানুষের কাছে পৌঁছাইতে হবে মার্কেটিং দরকার তাই না তাহলে আমরা একটু করতেছি আমাদের টিমটা প্রায় এখানে সবাই বিজনেস নলেজ একটু কম মানে বি একজনকে দায়িত্ব নিতে হবে যে সত্যি <laughs> 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 আপনি আমাদের বাংলাদেশে এই সাইটে এখন ডেভেলপমেন্টের কাজে যেরকম সিজিপিএ কেউ চায় না সত্যি কথা যেটা কিন্তু তারা চায় আপনি কোন কাজটা পারেন হয়তো আপনি একটা জিনিস মোটামুটি পারেন তারপরে আপনাকে তারা শিখায় নেবে বা ওই স্ট্যাগে নিয়ে যাবে কিন্তু আপনাকে কিছু একটা পারতে হবে এর জন্য আপনাকে প্রথমে একটু কষ্ট করতে হবে যেরকম लकडाउन समय करते थे এই জায়গাটা আমি আর একটা বিষয় একটু অ্যাড করতে চাই ব্যাপারটাকে এইভাবে দেখবেন যে যারা জব করতেছে আইটি জগতে প্রোগ্রামার হিসেবে ডেভেলপার হিসেবে তাদের কিন্তু কোনো শান্তি নাই হ্যাঁ তারা জবও করতেছে তাদেরকে স্টাডিও করতে হচ্ছে তো আপনারা ইউনিভার্সিটি লাইফ থেকে ফিলিংসটাকে এইভাবে নিয়ে নেন যে আমার ইউনিভার্সিটির পড়াশোনাটা হচ্ছে জব করা আর এক্সট্রা যে পড়াশোনা করছি আমি আমার নিজের লাইফের জন্য সেটা হচ্ছে আমার নিজের কেরিয়ার ঠিক আছে তো এই মানে আপনি যখন চাকরি করবেন তখন তো আপনার পুরো সময়টা আপনি পাবেন না শুধুমাত্র যে প্রোগ্রামিং আপনি মনে করেন কম্পিউটার সায়েন্স মেজর আছেন কিন্তু আপনাকে শুধুমাত্র কম্পিউটার সায়েন্সই কিন্তু পড়াবে না আপনাকে সোশ্যাল স্টাডিজ আপনাকে জিডি হিস্ট্রি সোশ্যালজি এগুলো পড়াবে এখন হ্যাঁ এটা সত্য যে দেখা যাচ্ছে সিএস এর পাঠ খুবই ছোট সিএস এর পড়তেছি সিএস এর পাঠটা খুবই ছোট আমি হাবি হাবি যাবি বলছি সিএস এস रिलेटेड হচ্ছে না কিন্তু আপনার সার্টিফিকেট এখন অর্জন করা আমি মনে করি আমি বলতেছি না যে জরুরি একদম করতেই হবে আবার এটাও না যে ছেড়ে ছেড়ে দিতে হবে রেজুমেতে এটা একটা বুস্ট বলতে পারেন এটা একটা টাইপের বুস্ট হইতে পারে 
হইতে পারে হয়তো আপনার ও আপনি নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি ঠিক আছে আপনি আপনি জানেন না আপনার লাখ কোন দিকে নিয়ে যায় সে সেই ক্ষেত্রে যদি আপনি যেহেতু ইউনিভার্সিটিতে যদি পড়া শুরু করেন করতে পারেন আর পাশাপাশি যেই বেস বেসিক যেগুলা ডাটা স্ট্রাকচার তারপরে আপনার মানে প্রোগ্রামিং সিএস যেহেতু আপনি সিএসএস রিলেটেড এবং আপনি সিএসএস থেকে কেরিয়ার করতে চান ওই বেসিক গুলো আপনার আপনার গড়া উচিত আপনাকে প্রবলেম সলভিং করা উচিত আপনার এইসব বিষয় নিয়ে অলরেডি আমাদের নাইম ভাই অনেক কথা বলেছেন তা আমি আর কিছুই বলবো না বেশি কিন্তু এইগুলা আমার মনে হয় আপনার এখন থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি পড়া শুরু করেন আর যখন থেকে মাঝখানে থাকেন কোনো সমস্যা নেই কিন্তু এইগুলা আমার কাছে এখনো মনে হয় যে এগুলো খুব জরুরি কারণ সিজিপি আপনার কোনো কিছু করবে না কিন্তু এই জিনিসগুলা এই নলেজ গুলা আপনাকে অনেকটুকু আগায় নিয়ে যাবে কারণ হচ্ছে কেন জানি না আমাদের পোস্ট গুলো রিচ করছে না জানি মাঝে সাঝে সেটা ব্যাপার না আমাদের আসতে হবে একটু ডিলে হয়ে গেছে আমরা টাইম স্কেচুলটাও বলিনি আর এখনো বেজে গেছে প্রায় বারোটার কাছাকাছি ওকে সমস্যা নেই আবার আমরা বসব কয়েকদিন পরেই আমরা বসব তো সেই পর্যন্ত আপনারা দুইটা চারটা স্প্রিন্ট হবে তাই তো দুই মাস চারটা স্প্রিন্ট চারটা স্প্রিন্ট কমপ্লিট করেন চারটা স্প্রিন্ট কমপ্লিট করার পরে অবশ্যই সাত মাসে সাত মাস করেন সাত দিন সরি সাত দিনে করেন এক একটা স্প্রিন্ট সাত দিনে করি আমরা आलोचनारिक्सारे खुब भलो लगलो देखा परवर्तीड्डा शोएब भाई देशे आसले इनभन थो जख ही आसबें सुस्थान <laughs> 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 <laughs>